Hey guys, welcome back to plant-based eating and today we're going to do Ipis. Ipis is what um, we use in Haitian cuisine. We use Ipis to season things. So if, you ever, if you've ever eaten Haitian food, it's well seasoned and sometimes it's spicy, it's not spicy, but everything is well seasoned, even the rice and beans. I have an experienced cook with me today and this is my mom. She's the one that's going to be doing the Ipis. Hi everybody. Je dis à nous voulez parler à des épices et surtout tout est spécial à mon qui pas manger viande et qui va manger une série de bagailles. Nous aller bien loin, nous retourner la caille nous dans pays nous n'entend longtemps ensemble avec maman nous façon que il était conservé et matin je dis à c'est ça nous va expliquer. Avant si longtemps ou pas comme ça au dire les magi parce que nous pas servi avec ça a commencé pour nous côté nous sorti à partir de 1990, nous avons commencé à manger magi. Mais les nouvelles qu'on est magi pas bon pour la santé, nous retourner la caille nous pour nous chercher racine et puisque par an nous nous avons mangé. Ça c'est plus long, c'est ça nous avons fait, nous avons servi. Si toutefois nous n'avons pas de même blender et puis sous, nous montrons tout ça qui a fait un épice bien assaisonné. C'est ça, c'est ça, nous avons une complet, on saison créole complet et nous. Là nous fait ça nous mettez et citron nous mettez toute bagaille nous nous gain là c'est bagaille fraîche bagaille qui vert et nous remet servir avec green toute bagaille qui frais c'est lui qui peut blender si toutefois nous pas ta gain citron ça ou ca servir avec l'eau citron tout et puis pour capable faire Oublier nous dit combien de grands oignons ni bon tout ça nous mettait dans ces zones ça après midi à c'est sont de presque un médicament ni bon nous cherchons bon bagage qui fraîche et puis n'a pas mettez grands oignons c'est lui même qui te qu'on remplace nous nous te qu'on servi avec cive ou bien poireau mais qu'on est à nous pas jouer ça ici nous servi avec grands oignons et puis nous mettez quelques bagages qui fait compléter pour prendre un bon saison. And the next thing is the celery. Nous te dit ou comme ça nous mettez oignon ça nous mettez à les dans base échalote ça veut dire si nous voulez nous casser avec avec nous t'a dit c'est échalote ce ban là nous mettez li li gagnon en goût en li a bail la donné les jeunes de l'eau citron ensemble avec sel et bien toujours li fait un bon saison Nous mettez persil, c'est et, et, et green, il est vert. Tout ça où est là, bon persil. Les hommes ont parlé de oh persil a bon. Et puis l'on met les tout ensemble. On va comme ça qui persil c'est qu'au bon bon saison. And then. Last but not last, but we're done cutting everything. So we're gonna put the cloves in. Again, cloves are something that's um, um I didn't like the taste of it growing up. If I if I ever bit into it, because we use it in rice and beans. But um in Ippies, it's it's gonna be well blended, so you're not going to see it. <laughs> C'est un pablier nous qu'on mette dans manger ou un bon paquet de thé duria. We're going to go ahead and blend it um, right now just so it could um, lower everything um, so we can have space so we can put our, the rest of our ingredients. So I'll, of course I'm using a blender and the amount you see is the amount that you can have so you can store later on. Now we're going to add the, the habanero pepper. 
On est à la mettre et puis m'en piquer dans l'épice là. Et puis cela commence à une belle couleur et nous prenons un bon sang là là. Et puis après, puis m'en piquer, nous finissons, nous prenons un petit l'huile. On a mis l'ail pour compléter l'épice là. On a mis trois têtes l'ail pour la quantité d'épice là pour qui Um, if you notice, <laughs> we will use a lot of garlic, and it depends on you. You can um, decide on the amount of garlic that you want in it. And again, we have the olive oil. This is 100% virgin um, olive oil. Be careful. Sometimes the things say olive oil, but it's not 100%. Um, it's virgin cold pressed olive oil. Let nous mette l'huile là comme ça et puis la complet l'eau pour en nous mettons qui y est pas oublier si ou pas mettre puis l'huile. Les gonti l'huile là dedans. And my mom just mentioned that the oil is optional, um, but it does have some 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 olive oil in it. It's if you want. One ingredient um, I forgot was we forgot was the salt. We're going to use about three spoons. It's not a measuring spoon per se, it's just this spoon. Nous mettez sel là là et puis là c'est pour et puis là gain bon sel. Pas oublier son saison lié. Nous mettez bon sel, l'elle fini, nous pour tester, nous pour goûter lui. Si gain sel, n'a pas connaissance, il va gain sel, n'a mettre encore. Again, if you're someone who's dealing with high blood pressure situations, really you can back off on the salt and you could, um, when you use it for cooking, you can add your own salt as you choose. Now we're going to go ahead and taste it. Nous pour le goûter pour nous, hein? Qui ça est plus là? Est-ce qu'il y a un bon goût qui ça le manque? Puis bon, nous bon test, bon goût là là. So this is the end result of the ingredients that you saw in the very beginning. I would like to thank my mom, uh, an experienced cook, a wonderful cook, and for passing on the legacy of, of, her her of our heritage, which is the food, the language. So uh, also I'd like to thank my cousin for helping us out and for um, cutting things and putting things together. No, no, I want to present it and now we're finished with it. Ça nous vle dou, nous vle dou, gon epis komple, yon season. Ou ka mette nan tout bagay, nan poa. Poa nou te di se bint. Nou pa konen si se aisyen, aisyen pa mette a koz ke nou mette sitouan. Paske aisyen pa pa mette sitouan. Men sa pa fe anye sou vle mette l. Men pou moun ki pa pa manje vyan ou deja gen vyan la. Ou ap mette de ki ye ou bien yon ki ye si van ki kantite manje ou ap fe. E pou gon epis komple la den. Nous remercions tout, même qui a suivi nous. Our um, spice, our epis, is fully done. It is like all-purpose seasoning food where you could put it in your dry beans with rice. It's probably not advisable to use with dry bean rice because of the li li lemon juice. So, but you can if you choose to. But this season is fully complete. And you can definitely use it for sauteed vegetables, for your um, bouillon soups. You can use it for rice and beans. You can use it for your um, any replaceable or of any type of meats that you like because it is well seasoned. So if you can look at it, it's a vibrant in color. And you can also store it in a um, glass jar or mason jar so that you can refrigerate it. Hey guys, thank you for visiting our channel. Don't forget to like, subscribe, and then share.